Yo l'équipe, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, l'épisode 10 de la carrière avec le Baroom SK. Et oui, épisode final, fin de saison. Qui dit fin de saison dit bilan et qui dit bilan dit les décisions pour notre futur. Et oui, euh, on, déjà on a trois matchs. On va se focus sur les trois matchs. Déjà on n'est pas maintenu. Donc déjà la première chose à faire c'est de se maintenir. Euh, et après on verra. Puisque oui, hein, c'est vrai que vous avez été no nombreux à réagir. C'est vrai qu'on ne paye pas trop de mine, on a du mal. Il nous faudrait un, un petit budget, un budget sympathique pour pouvoir euh, préparer une bonne année. Parce que voilà, on a beaucoup de problèmes dans l'équipe. Il faut vendre, il faut acheter, surtout acheter euh, des joueurs de qualité. Euh, donc pour ça, il nous faudrait une enveloppe. Mais est-ce qu'on est qu aura une enveloppe en fin de saison Je ne sais pas. Déjà, on va terminer la saison, après on verra ce qu'on fera mais il faudra prendre une décision à la fin de, de, de cet épisode, c'est vrai que j'avais pas fait attention mais on n'a pas été encore approché pour renouveler le contrat donc euh, il se termine le 31 décembre 2024, donc on n'est même pas sûr au final de, de rester à Barroom on, on, tout va dépendre je pense des résultats, ils attendent ça, et les dirigeants donc on verra, on verra, on est aussi, on devrait plus tarder à terminer le diplôme, j'avais dit vers la fin octobre, on devrait avoir le diplôme national C. Une chose très importante, c'est et ça, ça va être euh, clair euh, et rédhibitoire, comme on dit, c'est si je fais ma demande de diplôme et c'est rejeté, je pense qu'on part. Ça, ça sera l'essentiel. S'il nous refuse le diplôme, on part. On ne peut pas perdre plus de temps, c'est vrai. Voilà, hein, même si ça fait que deux ans. En deux ans aussi, il ne faut pas non plus... Euh, euh, voilà, euh, on ne peut pas tout avoir en deux ans, mais, mais peut-être qu'on pourrait voilà, postuler ailleurs. On verra. Déjà, on va faire les choses dans l'ordre. On a un premier match face à Alta, les amis, qui sont juste devant nous. À un petit point, donc une victoire, on est sûr de passer huitième. Voilà, et, et peut-être... Euh, non, je pense que c'est trop tôt pour dire qu'on aura, qu aura assuré la, le maintien. Il faudra, je pense, une autre victoire. Bon, on est parti pour ce premier match. J'espère que vous êtes bien chaud pour cet épisode parce que il va être bouillant. Il va être bouillant et il va être déterminant pour la suite euh, de notre avenir. Tout se décide aujourd'hui, j'ai envie de te dire. Allez, on pourrait être relégable avec une défaite. C'est important qu'il soit conscient de ça. Mauvais pied, pressé le numéro 10. Et on est parti, les amis. Et oui, c'est vrai qu'on qu galère. Hein. Faut... Après, après c'est ce que j'ai dit les, les, dans le dernier épisode, c'est que là, on a pu s'apercevoir... Déjà, on a, on a mis du temps. On a mis du temps à créer la tactique, à trouver la bonne tactique, qui, qui fonctionne plutôt bien. Maintenant, il nous manquait les joueurs pour cette tactique. Et on a vu que là... En défense, il y a beaucoup de problèmes. Plus, vers, plus les latéraux. Parce que déjà, on a des latéraux qui ne sont pas très bons à attaquer. Et défensivement, euh, à défendre, c'est critique. Après, en attaque, je suis plutôt satisfait. Mais on va perdre beaucoup. On va perdre Raphaël, qui a signé en, aux Pays-Bas. Qui a signé aux Pays-Bas. Donc, ça fait un numéro 10 en moins. On a euh, Randon, notre 6, qui joue en meneur de jeu de, de retrait... Lui, c'était un prêt. On ne pourra pas le conserver. Donc, il y a quand même deux énormes joueurs avec énormément de qualité qui partent de, de, du, du groupe en fin de saison. Donc, pour les remplacer, déjà, ça va être compliqué. Donc, voilà, c'est compliqué euh, vu qu'on n'a pas d'enveloppe. quoi. On n'a pas beaucoup de budget. Voilà, on verra. On verra. Si on termine bien la saison... Mais pourquoi vous n'avez pas joué comme ça depuis le début, les gars Echtad, par contre, Echtad à droite, il est très très bon. C'est la première fois que je le mets à droite et il est très très bon. On fait un super début de, de match. Donc voilà, on verra. C'est vrai que c'est vrai que c'était une année en dents de scie. Très très irrégulière comme, comme saison. Après, voilà, on, on a compris où, où on pêchait. Mais c'est vrai que sans argent, on ne peut rien faire. Ça, c'est clair et net. Moi, ce que je, Moi, ce que je veux, c'est surtout les diplômes aussi, tu vois. Donc, ça va être ça, en fait, le... la priorité. Là, on devrait être en train de terminer le diplôme C. 
on fait tout de suite la demande après. Si c'est rejeté, à 99%, on part. Comme ça, c'est dit. Après, bien sûr, je compte sur vous. On verra à la fin. J'aurai besoin, bien sûr, vu que vous êtes mes adjoints, de vos conseils qui sont très précieux pour, euh, pour le, le, le succès de cette carrière, d'avoir vos conseils. Mais, euh, mais voilà. Voilà, il y a une faute là de Kacha. Parce qu'en soi, la base, elle est bonne. Hein. Il y a quand même des bons joueurs. Tu vois, Johansson, c'est pas mal. Sid Bog, voilà. C'est pas un pur latéral droit, mais il fait le travail. Après, on attaque Amadze. Ah oui, Amadze, c'est un prêt aussi, tu vois. Amadze qui, 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 avait, qui est en train de très, très, très bien terminer. Pff, en train de très bien terminer la saison. Lui aussi, c'est un prêt. Ça va être dur de le conserver. Euh, on, on... Après, voilà, avec un budget salarial décent, j'arrive à te récupérer des joueurs libres hein, et des prêts, etc. Mais voilà, c est, c est, c est pas, ça ne va pas être facile, tu vois. Ça ne va pas être facile. Allez, Tvelten. Tvelten qui fait un match plutôt correct. Sorensen, Kacha, a frappé contre... Voilà. Voilà, Kacha. Quelle reprise de volée. 3-0. Voilà, ça faisait bien longtemps, on n'avait pas gagné comme ça un score de, de plus de, de, de 3 buts d'écart là. J'ai un peu tardé, j'ai un peu tardé à faire le changement, c'est vrai que Johansson il est à moitié blessé. Oui. 3-1, ok, ils réduisent la, le score, bon je suis pas très inquiet, je pense qu'on devrait euh, maîtriser la, la fin de match. Ah, ça, fait, ça fait plaisir de ne pas être en souffrance constamment dans un match et pouvoir voir un peu l'équipe évoluer. Voilà, ce... Jouer au ballon, marquer des buts, ça, 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 ça fait du bien. Ça fait du bien. Dommage que ça n'a pas été comme ça toute l'année. Mais on, on, on l'emporte. Comme il faut. On commence super bien cet épisode. On va les bras écartés. Euh, je suis très heureux. Je suis très heureux. Franchement, on commence super bien cet épisode. Et du coup, on passe septième. Ah, mais Lynn n'a pas joué. Donc oui, on pourrait redescendre huitième, grand max. Euh, mais dommage, dommage, dommage. 30 points. Euh, tu vois, on aurait pu batailler. On, on aurait pu batailler jusqu'à la, 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 la cinquième, quatrième place si on n'avait pas. Si on n'avait pas été mauvais de, pendant la première partie de saison. L'efficacité de Baron fait la différence. Et oui, un, deux jours, ça va. Un, deux jours, ça va. Bon. Plus de peur que de mal. Et Stade, il a été très bon à droite. Hein. Franchement, on va lui dire de, de s'entraîner à droite. Parce que oui, effectivement, il a des très bonnes notes en centre. Ça, c'est vu. Alors, Lynn, 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 Lynn. Qu'est-ce qu'ils ont fait, Lynn Là, ça, ils n'ont pas joué encore. Lynn n'a pas joué. Là, on rejoue face à Troms d'Allen. Troms d'Allen, 9e. Lui aussi qui veut euh, assurer le maintien, préfère faire la course. Donc du coup, Trom... il, manque... Ouais, il manque encore deux journées. Hein. On a 30 points. Euh, ouais. Une... ouais, une victoire et c'est bon. Une victoire, on est officiellement, euh... on est officiellement bon là. Euh, on est comment en vision du club là Solide. Les dirigeants sont contents de votre gestion. Bah, si, vous êtes quand... si vous êtes contents, les dirigeants, il va falloir le sortir. Hein. Il va falloir qu'on qu se pose dans un bureau et qu'on parle homme à homme. Parce que là, il y a des choses à dire. Euh, mais plutôt pas mal. Plutôt pas mal. Daniel Martins obtient son diplôme. L'entraîneur de Barroom a franchi un premier palier dans le cadre de sa formation professionnelle de préparateur en, auto, en obtenant son diplôme national C. Ça, ça fait plaisir. On va juste checker. Donc, du coup, on a pris 5% en plus de niveau de répute. On a 10%. Bon. Alors, la question est, est-ce que si je demande maintenant, est-ce qu'ils vont dire oui Moi, ce qui m'inquiète, c'est les finances. J'ai peur qu'ils nous disent que euh, pour le moment, c'est pas bon. Donc, est-ce qu'on n'attendrait pas la fin de saison, histoire de recevoir euh, tout ce qui est argent, 
avant de demander le diplôme. Je pense que c'est plus prudent de le faire. Ouais, mieux vaut attendre. On est à deux matchs de, de la fin de saison et après on demande le diplôme. C'est mieux, c'est mieux. Parce que là, on est dans le rouge. Donc, on, dès qu'on sera payé des, euh, des primes et tout, de, de, de la saison, de la place et droit de... de, de ah, ils ont fait match nul, Lynn. Ah, mais ils repassent devant nous à cause de la différence de but. Ok. 30-30. Ok, bon. Place de barragiste décidée. Ok. Ok, ok, ok. Bon. Donc, on va avancer, les amis. On a un match, là, le, le samedi 2 novembre face à Troms Danel. Si on le gagne, on est maintenu officiellement. Je pense que même un match nul avec une défaite... Même un match nul et une défaite. Ouais, match nul et la défaite d'un des, des deux, là. Je pense que c'est bon. Match nul avec une défaite des deux, c'est bon. Bon, on avance, les amis. Élection à l'horizon à Baroum. Les dirigeants de Baroum ont annoncé que l'élection du prochain président du club aura lieu en décembre et qu'une liste des candidats déclarés sera publiée prochainement. L'actuel président... Alvik peut convoiter un deuxième mandat à la tête du club et devrait annoncer prochainement s'il décide ou non de se présenter. Ah oui, donc là, attention, quand il y a des élections comme ça, le président peut vouloir un autre entraîneur. Donc on est vraiment... Euh, il peut se passer beaucoup de choses dans cette fin de saison. Après, c'est qu'au mois de décembre et nous, on termine le 9 novembre la saison. Euh, mais ça peut, ça peut bouleverser les choses, ouais. Donc, autant te dire que le système de formation de City est considéré comme le meilleur du monde. Puh. City, Real, Admira, Walker, Modding, Barça, Chelsea, Sporting, PSG, Benfica, Salzbourg, Independé, Del Valte. Incroyable. Trois joueurs. Ah ouais, super ça. Le top 10 des meilleurs centres de formation. Il n'y avait pas ça avant. Troms d'Allen. Troms d'Allen. Beaucoup de passes, passes précises. Ok, donc eux, ils font beaucoup de passes. Ok, il y a des liens qui sont en train de se créer, là. Bonne entente, bonne entente. Ça, ça fait plaisir, ça. On aura mis du temps à créer des liens. Norvège, les jeunes joueurs bientôt libérés par leur club. Il faut observer tout ça, mais bon. Pas assez de recruteurs pour le faire. Ouais, c'est un truc aussi, j'aimerais bien que, euh, avoir plus de recruteurs, mais tu vois, on ne peut pas demander euh, avoir plus de recruteurs. C'est ça aussi. Faut oublier qu'on est qu'un. qu'on est une équipe euh, semi-pro. C'est dur aussi, hein, de faire grandir un club semi-pro avec peu de moyens. Stroms, proche de la retraite. Stom était dirigeant de Baroum. Ok. Ok les amis, on y est pour ce deuxième match, hein. on sait une victoire, euh, on serait officiellement maintenu, un nul à condition que les deux perdent, à voir, à voir ce que ça donne, euh, en tout cas l'équipe sera la même, test physique inutile, pas 100%, euh... pas 100%, c'est quoi On va mettre le petit haut de garde titulaire. On va mettre le petit haut de garde titulaire pour ce match. Lui qui s'entraîne bien. Et lui, à chaque fois qu'il rentre... Il, alors, il n'a pas joué beaucoup. Mais là, contre Brand 2, il rentre, il fait passe D. Et là aussi. Allez, petit haut de garde qui rentre à droite. Euh, et on est parti. Hein. On est parti pour ce deuxième match. On va essayer de continuer sur notre lancée. Parce que le premier match était excellent pour une fois. Allez, vestiaire. Euh, les points serrés. Allez, on peut prendre notre revanche dans ce match. Face à Troms d'Allen. Allez, je suis confiant. Au moins, ne pas perdre ce match. Si on peut aller le gagner, tant mieux. Je vais peut-être appliquer des consignes particulières, là. Mauvais pied. J'ai pas vu, j'ai pas vu qui était leur meilleur joueur, j'avoue. J'ai pas fait le, j'ai pas fait les devoirs là. Notre Joker Sorensen, normalement, quand il rentre, 
il se passe quelque chose. Allez, Jefferson. Toujours 0 à 0 dans ce match. Il manque à peu près 18 minutes avant les la 90e. Jonsgaard, le centre. Bien, c'est bien boxé. Attention, oui, il y a faute. C'est arbitre bien vu. Ils sont nerveux. On va leur dire pas de pression. Pas de pression. Tranquille. Assemblée nerveux. En 80, on approche. Alors, ça serait terrible de se le prendre maintenant. Jefferson. You want... Ce qui nous a mis. Ce qui nous a mis. Ah, j'étais en contrée depuis tout à l'heure. Ah, l'erreur. Ah, l'erreur. Dernière action. Dernière action. Éclaté au sol. Bon. Euh... On va pas être... Euh, on a, pff, voilà, c'était un match. Ouais, c'était... Ça jouait bien en face, ça jouait bien. Voilà, on, on sait trop... Ah oui, attention quand même. Donc du coup, du coup, du coup, du coup... Donc l'ISEC, c'est foutu pour eux. Il manque une journée. Même s'il gagne, il serait à 29. Euh, ouais, nous, il nous faut un point, quoi. Il nous faut un point. Je crois. Hein. Fatigué, rétrograde. Ouais, l'ISEC, c'est foutu. Euh, on va jouer contre qui Dernier match Juste comme ça, l'ISEC. Bah ouais, en plus, l'ISEC qui vient de descendre. Moral dans les chaussettes. Et on joue à domicile. Euh, voilà. Il faut qu'on on gagne. On termine sur, au moins sur une bonne note. Bon, bah là, c'est comme ça. On a perdu ce match. Un nul, ça aurait été bon. Un nul, ça aurait été bon, là. Vu les résultats. Euh, bon, ça va nous obliger à gagner ce dernier match. Ça va nous obliger à gagner ce dernier match. Et du coup, euh, au moins, on a pu faire reposer Eshtad. Lui, on va le mettre au repos effectif. Euh, entraînement, repos, deux jours. Et on va enchaîner pour cette clôture de cette saison face à l'ISEC Cluster. Équipe reléguée sur ce match. Ah, pas mal. Enfin, l'occupation euh, clean, là, pour une fois. Enfin. Putain, au bout de, de 25 journées, quand même. Ils ont, Ils ont assimilé, enfin, la, la, l'occupation. J'ai envie de te dire, mieux vaut tard que jamais. Bon, on va avancer pour, cette, pour ce dernier match. Et après, on fera le bilan de cette saison. Et on prendra ou pas une décision. On verra aussi ce que les dirigeants nous disent. Euh, suite à la fin de ce match, suite à ce dernier match de cette saison. Ok les amis, on y est pour ce dernier match, pour la clôture de cette saison face à l'ISEC. Voilà, ils descendent, c'est, c'est acté pour eux. Euh, nous, à moins que on ait... Alors, je vais juste quand même regarder le règlement pour savoir, c'est la différence de but. On est d'accord là-dessus. On est à moins 2. Eux, ils sont à moins 7. Il faudrait qu'ils gagnent euh... 5-0 pour être à moins 2 pour être là et après ça serait quoi la différence but marqué on va quand même checker les buts marqués ah, on regarde quand même on va pas se manger une douille nous on a marqué 36 buts et eux 33 ah ouais donc s'ils gagnent 5-0 ils passent devant nous hein. plus 5 ça fait 38 avant que nous on fasse 2-2 et qu'on marque 2 buts ah ouais c'est une dinguerie quand même hein. Bon, on, on part du principe qu'il faut gagner le match. Voilà. On part du principe qu'il faut, qu'il faut gagner le match. Comme ça, on n'a pas de surprise euh, à l'arrivée. Donc, l'équipe, elle est faite. Retour de Eshtad, qui était légèrement blessé au dernier match. Euh, sinon, euh... il n'est dit... pas encore à 100%. Qu'est-ce qu'ils nous disent Test physique inutile. Ah, il n'est pas apte hein, en vrai. Il n'est pas apte. Hein. Mette Sorensen. Mette Sorensen. Hein. On redonne sa chance à, au petit haut de garde. Vas-y Sorensen. Allez, ça part les amis. Ça part pour ce dernier match de cette saison et de. Ouais, de cette saison. Et après, on fera le, le bilan. On verra 
qu'est-ce qu'on peut faire pour notre avenir. On verra aussi surtout ce que disent les dirigeants. C'est un match qu'on doit remporter. Vous pouvez faire la différence. Il faut aller de solide en défense. Et, euh, et à Madzi, j'attends une grosse prestation. Voilà. Voilà. Ça, c'est fait. Comme ça, il... Putain, la forme n'est pas ouf. Hein. Ils savent ce qu'on attend d'eux. Dernier match de la saison. Ouais, beaucoup de... Ouais, beaucoup de... De haut et de bas. Surtout du bas, quoi. <rire> on, a, on, a, on, a, on a eu beaucoup de mal à enchaîner. J'ai cru qu'à un bout de moment... Euh... En deuxième partie de saison, on allait, on allait se lancer sur quelque chose de, de plus régulier, mais finalement, il euh, y a des matchs où on passe complètement à côté. Quoi. Beaucoup trop d'erreurs. Allez, Dvalenten qui va tenter sa frappe, pourquoi pas. On est en positif dans ce match, on est en positif. J'ai envie qu'on qu maîtrise, qu'on qu domine ce match. Parce que déjà, on est à la maison et je pense qu'on est quand même un cran au-dessus de cette équipe. Allez, Raphaël qui va chercher Sorensen, la vitesse de Sorensen, Sorensen, peut-être une passe vers Kacha, Kacha qui va rentrer dans l'intérieur du jeu, Sorensen, pas mal, c'est pas mal, on met la pression dans ce début de match, Edfelten qui va la jouer vers Sorensen, Sorensen qui retrouve Felten qui arrive à centrer vers Johansson, c'est trop large, Randon qui récupère ce ballon, Randon qui joue son dernier match avec les couleurs de, de Barroom, qui repartira vers son club pour Randon. Randon qui va chercher Kacha. Kacha qui s'appuie sur Tvelten. Tvelten, Johansson. On prend le temps. Randon. Raphaël, super, le décalage est fait. Oui Raphaël, lui aussi, qui joue son dernier match avec son club formateur qui partira vers les Pays-Bas, vers une nouvelle destination. Il y a une nouvelle étape dans, dans, dans sa jeune carrière. Ouais, Sidbog a un peu d'espace. Sidbog. Putain, les gars, c'était pas compliqué. Pourquoi vous avez pas fait ça toute la saison Là, tac, 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 sans but. Voilà. Putain, dommage, dommage de zéro. Propre. On va les féliciter, bien sûr, parce qu'ils le méritent pour ce début de match. 9 frappes, 3 cadrés et 0 tir en face. On est vraiment en train de dominer cette équipe. Il n'y a, a pas photo. Il n'y a pas photo pour l'instant. Ok. Allez, ça peut partir. Ça peut partir. Allume Allume la moto Oui Magnifique, Amadze Deuxième but. Enfin, pas mal. C'est dommage, il est monté en puissance en, en deuxième partie de saison, Amadze. Incroyable. 8.6 doublé à nouveau. Incroyable. 3-0. Ça va être chaud, ça va être chaud, on verra, euh, on verra, on verra d'ici quelques temps, là, qu'est-ce qui... Pff, triplé, 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 dixième but quand même, hein, à Madze. Et si, si je vais voir les dix buts, c'est en, en deuxième partie de saison. Hein. Déjà là, il met cinq buts en deux matchs, déjà, à Madze. Le reste, euh, ça a été mis... Euh, Ouais, ça a été mis en deuxième partie de saison. Dommage qu'il n'ait pas pu euh, jouer comme ça euh, tout le long. Allez, Hagen pour euh, Kacha. Kacha qui va aller chercher dans l'axe. Non, il préfère jouer à droite. C'est bien pour Odegaard. Odegaard, Odegaard Hassan. Odegaard. Oh, il n'y avait personne. Hagen. Hagen. Oh, il y a qui va récupérer ce ballon. Par-dessus pour Marius. Sixième but pour le géant. Marius A. Bestad. Voilà. Une manita, comme on dit. 5-0. Voilà. Il manque quelques secondes. Vamouche. Vamouche. Euh, bravo. Bravo. Je suis fier de vous. Votre équipe. Alors, on termine 7 du championnat. On termine 7 hein. Comme quoi eh ben, on a beaucoup été 10e, 11e, 9e, et finalement on termine 7e. Finalement on termine à 4 points de, de la 5e place. 4 points. Comme quoi il aura fallu 2-3 joueurs de qualité. Enfin, tu vois, on, finalement, on, 
On termine septième, veulent un transfert définitif. Mais les gars, vous savez combien il coûte euh... il... <rire> il coûte cher, hein, le petit euh, Amadze. Hein. Moi, j'aurais bien voulu le garder aussi. Hein. Euh, le titre pour Vidar. Ah, c'est Vidar Non Qu'est-ce qu'ils ont foutu, ce Gnal oh. À la dernière journée. Oh, c'est trop... Ils ont, été, ils ont été premiers tout le championnat, Sognal. Les Sognal qui se tapent des barrages. Putain. Donc, du coup, on va avancer. On va faire le bilan ensemble, les amis. Euh, on va voir ce que les dirigeants vont nous dire de cette centième place. Normalement, je pense que c'est une première partie de tableau euh, à Madze au-dessus du lot. Bah oui. Alors. Alerte dirigeant. Reprise du club en cours. La reprise du club étant en cours, nous avons modifié le plan sur 5 ans. Nous n'établirons aucun projet sur le long terme tant que la situation n'aura pas été résolue. Ok. En tout cas, on a bien terminé en première partie. C'est une réussite totale. Euh, finance. Est-ce qu'on a reçu les fonds pas, pas encore. Donc, on va être obligé d'avancer. Euh, parce que moi, je veux... Je veux déjà qu'on... Là, on là, ne va pas faire de plan. Il n'y a pas de plan à faire. Parce que nous, on veut déjà que voilà, la reprise se fasse. La reprise du club se fasse. Et euh, après qu'on demande le diplôme, voir combien de budget on aura. Voilà. voilà. Alors, les dirigeants ont, ont fixé un budget salarial initial de 27,5K par mois. Ainsi qu'un budget transfert de 13K. Bon, on va pas se le cacher, c'est dégueulasse, hein, on va pas se le cacher, <rire> on va pas se le cacher que c'est dégueulasse. Euh, vision du club. Bon, on va avancer jusqu'à que la, la, la reprise du club se fasse, parce que j'ai envie de savoir, euh, parce que déjà, en plus, on a un contrat euh, qui se termine euh, le 31-12, donc je vais, je vais avancer tranquillement. Euh, et après on verra je veux juste qu'en fait que la reprise se fasse pour voir s'il nous, nous garde déjà de une et s'il me paye le diplôme bon les amis j'ai avancé un petit peu jusqu'à jusqu ce message voilà le contrat le, le, le président nous offre un nouveau contrat euh, nous offre un nouveau contrat bon, forcément on peut pas on peut pas on peut pas négocier euh, euh, on peut pas mettre le diplôme ici. Contrat d'un an. On, bon, on va, on va quand même accepter. D'accord. Et dans la foulée, dans la foulée, parce qu'il y a encore la reprise en cours. Hein, C'est ça qui me dérange un peu, la vision du club. On est encore en reprise en cours. Et en finance, on est comment On est toujours dans le négatif. Attends, on avance et on va demander le diplôme après. Après avoir signé. Martin signe un nouveau contrat. Et on va débuter une formation. On va débuter une formation. Écoute, on verra bien. On espère qu'elle sera... Si elle est acceptée, je suis content. Ça permet de progresser encore un petit peu plus. Mais... Euh... Bien que nous reconnaissions... Que nous rec... Bien que nous reconnaissions tous les bénéfices que cela peut avoir, nous craignons que d'autres clubs plus UP. Je pense qu'il serait dans l'intérêt du club que je suive une formation. Bon, là, c'est la merde. Là, c'est la merde. Là, c'est la merde. Le problème, c'est qu'on n'a pas un énorme peu, on n'a pas, on n'a pas énormément de réputation. On va checker juste comme ça, parce qu'après on est dans une dans une période où voilà, il peut avoir énormément de, de clubs sans entraîneur à la mi-saison. Maintenant, étant donné que nous on a une demi étoile de réputation, euh, on est dans un club de deux étoiles. Il faudrait qu'on qu compare avec des, des, des clubs de deux étoiles, en fait. Qu'est-ce qu'on a à deux étoiles Une étoile et demie. Donc, on a de... 
Ah, dommage. Ils sont derniers de, de première division serbe. C'est pas mal, ça. Hein. Du, beau, du beau Sika. On va, on, est encore, on va encore à temps de sauver ce club. Première division serbe, ça serait un énorme step-up. D'arriver en première division serbe. Bon, ça sera le maintien. Ensuite, on a euh, Sirius, deux étoiles. En première... Bah, ils descendent. Deuxième division. Deuxième division, c'est équivalent à la 44e. En réputation. Ça serait déjà mieux. Mieux que notre club. Sirius. Ensuite, top os, deux étoiles. Deux étoiles, ça, ça doit être de la deuxième division, ouais. deuxième division euh, hollandaise. Euh, la Skybet League One. Après, il faut voir aussi, par exemple, la Skybet League One. Entraîneur... Ni... Ah, niveau de réputation, deux étoiles quand même. Hein. Euh, tu vois, c'est diplôme continental pro. Et fais voir juste, par exemple, le club euh, serbe là. Euh, historique entraîneur c'était lui c'est intérimaire je pense c'était lui D diplôme continental pro aussi tu vois ça va être très compliqué ça on, on peut se candidater mais ça tu vois ils ont des diplômes continental pro non on a que le national c Sirius par exemple entraîneur entraîneur c'était euh, a été licencié Diplôme Continental Pro, même s'il n'a pas énormément de réputes, mais ils ont tous les diplômes à fond. Donc, donc est-ce qu'on prend le risque de démissionner et de chercher un club Parce qu'il y en a des clubs, hein. deux étoiles, mais même deux étoiles, deux étoiles, c'est chaud. Même là, je sais pas, là, là c'est ça doit être la deux, deuxième division turque, je pense. Ouais, deuxième division turque, par exemple. Entraîneur a quitté son poste, diplôme continental pro. C'est quasiment impossible, tu vois. C'est impossible qu'on aille ailleurs, là, actuellement. Sauf des clubs de... Lui, par exemple. Ça, ça doit être de la... De la troisième div, je pense. Troisième div Turquie. Entraîneur. Diplôme continental C. Même de la troisième div, il faut avoir un continental, quoi. Un continental C, tu vois. Donc, compliqué, les amis. Franchement, je pense que... Euh... Une étoile et demie. Pff, la troisième division suédoise. Bah, attends, de toute façon... De toute façon, il y a encore la reprise. Là, il y aura, le... il y aura la reprise qui... qui... Je vais avancer quand même un petit peu. Voir si, par exemple, si c'est un nouveau président, est-ce qu'il va ing injecter de l'argent euh, Parce que, je ne sais pas si vous avez vu, nous, nous, nous c'est euh, le président qui... Euh, le président euh, Sujour Avic, euh, qui nous a proposé le contrat, mais il part à la retraite, là. Il part à la retraite. Donc, c'est sûr que ça va être un nouveau président. Donc, je vais avancer, on ne sait jamais. Je vais avancer juste pour voir euh, ce qui va se passer en termes de finances et de nouveaux présidents. Comme ça, au moins, on sera fixé là-dessus. Ok, les amis, on y est. On a avancé, finalement. Mohamed, Mohamed pardon, remporte les élections à Baroum. Et Eric Mohamed est devenu le nouveau président de Baroum, remplaçant à ce poste sur Alvik. Euh, selon le tour foot norvège, Mohamed, qui a remporté les élections haut la main, se réjouirait à l'idée de, de faire franchir un palier au club. Bien, Mohamed a pris le dessus sur ses deux adversaires. Euh, je tiens à vous remercier de votre patience au cours de cette période difficile. Aucun investissement n'est prévu concernant le, le club à ce stade. Le dirigeant a quitté le club. Ok, réunion. Donc, rester dans les budgets, terminer en première partie de tableau. À croire la réputation du club, ça me semble un peu euh, identique à ce qui était euh, convenu suivant. Ouais, ok, confirmé. Et on va voir, on va voir si euh, après ce message, est-ce que euh, le budget évolue ou pas. Euh, mais bon, on va voir, on va voir. Mais il veut faire, il veut faire euh, passer un cap au club. C'est ambitieux. Maintenant, est-ce que, euh, est 
qu'il ramène la pépette, quoi. Est-ce qu'il ramène la pépette Alors, déjà, vision du club. Ça, c'est fait. Donc, on n'est plus en reprise. C'est officiel. Budget, on est pareil. Budget, on est pareil. Bon. Et on peut débuter une formation. Ah, ça, c'est bien, ça, qu'on puisse redemander. Donc, ça va dépendre de ça. Là, les finances sont au vert. On va voir si là, ils nous disent non. Il y a moyen qu'on démissionne. Oh, c'est trop là, par contre. Là, 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 franchement, c'est trop. C'est trop, c'est trop. Par contre, il y a beaucoup de recommandations. Il y a moyen de faire quelque chose là, avec tous ces joueurs-là qui sont recommandés. Bon, les amis, bah, il faudra prendre une décision. Euh, alors, soit, soit on check, on check euh, sécurité de l'emploi. Là, on est le 29 décembre, donc il y a plusieurs clubs. On postule ailleurs, on tente notre chance, même si, même si je sais que ça va être extrêmement compliqué euh, d'aller ailleurs. Parce que, euh, bah, tout simplement, euh, il faut du diplôme continental pro. Donc, soit on postule ailleurs, on tente de postuler ailleurs, soit, les amis... On reconstruit, on, on, bat, on rebâtit une équipe en condition. Euh, je vois qu'il y a beaucoup, beaucoup de recrutement. Je vois qu'il y a beaucoup de recommandations. Donc, je n'ai pas pris le temps encore parce que je voulais être sûr de, de savoir euh, qu'est-ce qui, qu qui allait se passer euh, pendant les élections. Soit on reconstruit quelque chose de solide. Euh, parce qu'il va falloir, hein, comme je vous l'ai dit, on, on, a énormément, on va énormément perdre de joueurs. Mais on est capable de récupérer des joueurs gratuitement. Euh, D'ailleurs, on, on, on a pris ce joueur en, en essai, euh, ce français Zakaria qui a été proposé par son agent, qui m'a l'air d'être pas mal quand même. On va voir, hein. de toute façon, on l'a pris en essai, donc on verra plus en, ses notes, mais je vois, je vois qu'il a quand même des, des, des points faibles. Euh, Crainte de jouer les gros matchs. Après, il a que ça, mais bon. Euh, donc c'est ça, soit on postule ailleurs, on essaie de voir euh, ici en sécurité de l'emploi <rire> des clubs qui pourraient nous prendre, euh, même si on n'a pas les diplômes, je pense que ça va être difficile de trouver des clubs, mais on peut tenter, on peut quand même, euh, voilà, il y a beaucoup de disponibilité, on peut tenter et envoyer des CV, soit les gars, on repart pour une dernière année, on repart pour, pour, pour une dernière année, et on tente d'aller chercher la montée euh, et on essaie de recruter euh, pour bâtir une équipe plus solide. Voilà, je vous laisse là-dessus. Je compte sur vous, les gars. Défoncez-moi les commentaires. J'ai besoin de vos, de, vos, de vos retours, de vos conseils. Soit on reste et on attaque la montée et on tente une dernière année. Soit on postule ailleurs. Voilà, je vous laisse là-dessus. J'ai besoin de vous. Euh, franchement, j'ai. Ouais. dites-moi ce que vous auriez fait à ma place. Euh, et après je verrai ce que je ferai de mon côté et, et voilà bon sur ce c'est la fin de cet épisode je vous attends tous en commentaire pour préparer cette nouvelle saison numéro 3 euh, donc on verra si on partira mais je compte sur vous et selon vos commentaires je prendrai une décision voilà merci à tous les amis rendez-vous pour la suite ciao ciao les gars <musique>